ایجاد نمیخوام در مورد مک صحبت بکنیم میریم سراغ ویندوز بعد ویندوز هم بگم دیگه نمیشه که فقط مک رو گفت شما بازم میگم مک رو ویندوز میتونید ومپ یا ممپ رو بریزید ومپ و مم تمام این کارهایی که من کردم و دونه دونه برای شما انجام میده و شما تنها فایلی که باید در از چیز بکنید بریزید توی تنها یعنی فایل های پی اچ پی تون اگر بخواید بریزید میرید میرید دیدید کجا میرید توی پوشه به اسم لوکال هاست یا توی ویندوز اگر ممپ ومپ دارید میرید توی پوشه www میرید یعنی میرید توی پروگرام فایلتون پوشه www رو پیدا میکنید الان اگر من این دانلود رو بزنم البته من ویندوز ندارم میبینید نوشته ومپ سرور 32 بیت 64 بیت برای پی اچ پی 5.3 و در اصل ما کدوم رو میخوایم نگاه بکنید ش... یا, این... یا این رو یا این رو ببینید ویندوزتون کدومه دیگه نمیدونم آ... یا 64 هست یا 32 ولی فکر میکنم آ... آ... بیشتر اونایی که اهل کامپیوتر هستن کامپیوتر های 64 بیت رو انتخاب بکنن چون سرعتش بیشتره و در اصل آ... همین بالا و... و هم سرور رو اینجا انتخاب میکنید به محض اینکه آ... در اصل این کار کردید میاد روی این گوشه این پایین توی ویندوز هستیم الان ما این گزینه ومپ لوکال رو میزنید در اصل و چی میشه این برای شما باز میشه وقتی که رفتید روی این آستان ترمنیو شو چیز رو میزنید اون آپشنی که من الان زدم رو و این نوار این پایین نگاه بکنید الان پی هیچ پی اضافه شده در اصل اون بالا بغل ما اسکیول و اپچی اون بالا اضافه شده و اگر در از پیدا نمی کنید بعد چیکار بکنید و هم سرور داخل و هم سرورتون رو آپدیت بکنید و هم سرور 2.2 هستیم الان ما من این بالا لوکال هاست رو اگر نگاه بکنید میزنم این مقدار طول میکشه و بعد چی میشه این ران شده اگر این ران بشه این معنیش اینه که شما و سرورتون توی ویندوز کار میکنه و میتونید در اصل ازش استفاده بکنید PHP این 4 اگر من بزنم نگاه بکنید PHP ورژن 5.4.3 اینجا چی شده اضافه شده خب داکیومنت روت رو چجوری پیدا میکنیم اگر نگاه بکنید در اصل داکیومنت روت رو من اگر برم توی اینجا مای داکیومنت و بعد برم توی لوکال هاست ومپ میبینید اینجا و بعد بالا توی ومپ www پوشه ای هستش که اپاچی شما چی میشه در اصل اه اه چیز میکنه تمام فایل ها رو چیز میکنه انتخاب میکنه راه دیگه ای هم هستش که اگر من بخوام این رو بیارم پایین اگر نگاه کنید منیو بار پایین و هم سرور 2.2 این بالا www رو دارکتوری رو میبینید اگر من این رو بزنم نگاه بکنید php رو ایندکس php در اصل اون همون فایلی بودش که قبلا به شما نشون دادم لوکال هاست ما هستش که میاد بالا نگاه بکنید تمام این همون ایندکس.php هستش که به اصطلاح من به شما میگفتم چیکار بکنید پیدا بکنید اگر من اینجا بزنم localhost.php index.php همون فایل رو میارد بالا برمیگردیم کانفیگور کردن الان اگر من سمت راست کلیک بکنم برم روی localhost کلیک بکنم نگاه بکنید این صفحه میاد بالا که این پایین php.info هستش که حالا من اینجا اگر کلیک بکنم نگاه بکنید تمام اطلاعات مثل همون موقع که بتونید نشون میدادم توی مک همینجوری هم همینجا هستش که میتونید به تمام اطلاعات کار بکنید فایلی که من دنبالش میگردم این پایین توی در اصل loaded configuration فایل هست که این همچین فایلی هستش که من دنبالش میگردم توی در اصل توی ومپ ما هستش که اپچی 2 بین و php.ini هستش که اگر من برم این پایین کلیک بکنم و بزنم php و بعد برم روی این php.ini اون فایل رو برای من به صورت تکست پد میاره بالا تمام اون در اصل چیزایی که من توی کامند لاین توی مک انجام میدادم الان توی ویندوز میتونم توی همچین چیزی انجام بدم نگاه بکنید اونایی که سمی کالون هستش که گفتم که اونا کامنت هستش اگر ما در اصل بخوام چیزی رو پیدا بکنیم باید چیکار بکنیم پیدا بکنیم اگر اسکرول داون کنیم پایین نگاه بکنید در اصل این همون کامپلینسی هستش که میتونید تغییر بدید در اصل تمام اون فایلایی که ما تو کامند لاین انجام میدادیم اینجا توی تکست انجام میدید و چیز میکنید سیو میکنید ولی خب ما الان میریم روی فایند کلیک میکنیم روی ادیت فایند و بعد چی رو پیدا میکنیم میخوایم دیسپلی داد ارورز رو پیدا بکنیم وقتی دیسپلی ارورز رو پیدا کردیم میبینیم که کامنت اوت این نیستش بعدی رو پیدا میکنیم میبینیم که دیسپلی ارورز آن هستش که حالا در اصل چیکار میکنه به شما میگه که حالا اگر دیولپمنت میخواید یا پروداکشن 
پروداکشن چیزی هستش که یوزر شما در اصل میبینه میبینه که چجوریه مثلا ایرورا رو میخواید ببینه یا نبینه اگر میخواید نبینه آف باید بذارید به نظر من همون آف باشه همون جوری که بالا به شما پیشنهاد داده دیولوبمنت چیزی هستش که ما میخوایم ببینیم ایرورا رو که همون جوری که هست آن هستش پس چیه اینا رو به شما پیشنهاد داده چی کار بکنید ولی خب ما میخوایم دیولو... ما دیولوپر هستیم ما برنامه نویس هستیم و اونی که داره میبینه بهش میگن یوزر چیز هستش پروداکشن هستش که خب حالا اینجا تغییرات خودتون رو میدید دیگه حالا آن هستش میخواید آن بذارید میخواید نه بالا ارور ریپورتینگ رو داریم که اگر من یه ذره اسکرول کنم به سمت بالا نگاه بکنید میبینید که همون جوری که قبلا به شما گفتم پیشنهات هایی که به شما داده دیولوبمند و پروداکشن همینجوری که بالاش میبینید داره الان نوشته ایرور ریپورتینگ ای اندرسکور آل اگر دیولوبمند بخواید در اصل میزنید ای اون علامتی که جدا میکنه از هم دیگه بعد ای اندرسکور استریک که من الان پاکش میکنم ولی اگر پروداکشن میخواید باید چیکار بکنید این پایین در اصل بزنید این علامت و بعد ای اندرسکور اپریکیتد دپریکیتد هر کدوم که به نظر شما دوست دارید بزنید ولی خب اینجوری میتونید کنفیگور کنید که کدومش رو میتونید انتخاب بکنید و با این علامت انتخاب بکنید دیولومند و پردکشن رو باز دارم بهتون میگم اگر دیولوپر هستید میخواید خودتون ببینید چه اتفاقی میفته بالایی رو انتخاب بکنید ولی اگر میخواید چیزی رو بدید بیرون تموم شده از پایینی استفاده بکنید. ای اندرسکور فعلا همین ای اندرسکور آل انتخاب کردیم فعلا ولش میکنیم کاری باش نداریم الان اگر من برم روی صفحه لوکال هاست و بزنم دیسپلی ایرورز نگاه بکنید دیسپلی ریپورتینگ اینجا برای من یه ولیو هایی رو تشخیص داده گذاشته اینجا ولی خب من الان میخوام این ولیو ها رو تغییر بدم باید در از ایرور ریپورتینگ رو پیدا بکنم ایرور ریپورتینگ که اینجا هست نوشته ای آل در از همون ولیو رو تشخیص میده که اونجا بهتون گفتم حالا مطلب بعدی HTML errors رو میخوام پیدا بکنم HTML errors رو که پیدا کردیم اینجا آن هستش بالا میبینید development گفته آن باشه production off باشه اینجا هم باز مثل قبلا بهتون گفتم که چجوری اگر خواستید میتونید تغییر بدید این HTML error رو میتونید حالا off بذارید یا آن بذارید ولی اگر آف بذارید دیگه ارورا رو به شما نشون نمیده و اگر در اصل آن بذارید نشون خواهد داد اوتپوت بافرینگ رو هم سرچ میکنیم و پیدا میکنیم این آن میذاریم و بعد نیکس رو میزنیم میبینیم که اوتپوت بافرینگ رو اینجا بدون کامنت آن هستش ما این رو باید تغییر بدیم روی آف بذاریم به خاطر اینکه این ولیو هایی که بالا هست نشون میده بافرینگ یعنی وقتی که داره برنامه در اصل پس شما چی میشه بافر میشه یعنی داره بلود میشه میاد بالا میخواد نشون بده ولیو ها رو یا نه ما اینجا آفش میکنیم که فعلا مثل قدیم اینو آف بذاریم که به شما نشون بدم که آف اگر آف باشه چه اتفاقی میفته و اگر آن باشه چه اتفاقی میفته و ما بعد از این تایم زونمون رو هم باید پیدا بکنیم و تغییر بدیم برای تایم زونمون بعد سرچش بکنیم فعلا این اوتپوت ریپورتینگ رو آف میذاریم و میریم دنبال تایم زون میگردیم و بعد این تایم زون پیدا شد این نیستش این هستش که ما الان میخوایم تغییرش بدیم حالا من اینجا تایم زون رو به جای لندن میخوام بزنم نیویورک در اصل تایم زون یو تی سی رو چیکار میکنم اینجا باید تغییرش بدم تایم زون رو و خب تایم زونتون رو شما میتونید برید از پی اچ پی داکیومنتیشن پیدا بکنید چه چه تایمی رو میخواید انتخاب بکنید و در اصل قرار بدید اونجا مثلا تهران میشه ایژیا سلش تهران با مثلا ایژیا با ای بزرگ تهران با تی بزرگ و خب باید این رو داخل چیز قرار بدید حالا ما اینجا سیف میکنیم فایل رو و بعد این میبندیم این رو این پایین اگر نگاه بکنید در اصل ما میخوایم ریستارت بکنیم اپچیمون رو و بعد چیکار میکنیم میبینید که رنگاش عوض میشه وقتی که رنگاش عوض شد این بالا الان ما میایم اینو ریفرش میکنیم و در از پیدا میکنیم میبینیم که فایل ما کجا قرار گرفت الان ایرو ریپورتینگ رو سرچ کردم من نگاه بکنید که یه همچین 
حالتی نوشته نو no values و همین برای ما کافیه خب اگر اینجا نگاه بکنید ما بیایم پایین میخوایم چیکار بکنیم ما اسکیو رو راه اندازی بکنیم اگر من بیام روی این ما اسکیو راحت منو میبره روی این ما اسکیو کنسول اگر کلیک بکنم میبره منو روی این ما اسکیو خب الان اگر نگاه بکنید ما اینجا بخوایم یه پسوردی رو چیز بکنیم اگر اینجا من ریترن بزنم پسورد چون نداریم منو میبره یه همچین جایی خب من چیکار میکنم اینجا در اصل روی ما اسکیو اینجا میزنم اگزیت و بعد میام بیرون الان این پایین برم روی در اصل روی کامند لاین کامند پرامتمون توی در اصل ویندوزمون روی همین توی همین اینجا هم هست که دارم بهتون میگم اصلا ازش نترسید این کامند لاین هستش که میخوام ازش استفاده بکنیم خب من الان چیکار میکنم اینجا میخوام یه روت پسورد واسه یه ما اسکیو درست بکنم که اگر بزنم ما اسکیو ادمین میگه چی پیدا نمیکنم بعد چیکار بکنم بزنم سی دی فاصله C دو نقطه ومپ و بعد بک سلش بین بک سلش مای سکیول و بعد اینتر رو بزنم الان میره رویه و دی آیا رو بزنم که همچی چیزهایی رو به من میده من اگر مای سکیول 15 ممیز 5 ممیز 24 رو میخوام اگر بزنم سی دی مای سکیول تب رو بزنم الان اینجا بقیه رو برای من چیکار میکنه پر میکنه که یا میتونید خودتون بنویسید اینتر رو میزنم اینجا البته بک اسلش بین رو هم باید بزنید بعدش اینتر رو میزنم اینجا که میاد روی دایرکتوری بین و بعد اینجا میزنم دی آی آر که لیست فایل ها رو به من نشون بده بعد میزنم ما اسکیویل ادمین یه مقدار این رو بزرگ میکنم و بعد آندرسکور یو و بعد روت البته دش یو و بعد روت و بعد پاسورد اینتر رو میزنم و پاسورد رو عوض میکنم البته اینجا و اینجا چیزی که میخوام بزنم پسورد سیکرت هستش من اینجا من پسورد رو میزنم و میزنه سیکرت دوباره میگه کنفیرم کن پسورد رو میزنم اوکی و بعد الان اینجا روی این دایرکتوری میزنم مای اسکیو میگم میخوام دوباره پسورد رو عوض کنم اینتر رو میزنم میگه اوپس نه من به من نگفته که میخوای پسورد عوض کنی بعد کامنت کامن لاین رو که من پسورد عوض کنم من اینجا یه چنج uh, کوچیک میدم اینجا دش پی رو میزنم میگه پسورد رو در از چیکار بکن عوض بکن من uh, میزنم دش پی قبل از پسورد الان میگه پسورد جدید رو به من بگو که من پسورد جدید رو میخوام اینجا بزنم پسورد قدیمیمه این پسورد جدیدمه که این مقدار طولانی تر میخوام باشه خب دوباره پسورد رو میگه بزن خب خب من الان اومدم پایین توی بین میام این پایین چیکار میکنم میزنم MySQL MySQL کنسول که این کنسول رو میده اگر پسوردم الان اگه این تره بزنم به من هیچی نمیده دوباره اگر من برم پایین بزنم MySQL کنسول بعد پسوردم رو اینجا بزنم بزنم اون پسورد بزرگی که بود و بعد این تره بزنم میگه الان چی اومده روی MySQL میزنم اگزیت میام بیرون و این رو میبندم که این انجام شد یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینجا با MySQL ومپ شما PHP ما ادمین است اگر بخواید ما الان اینو شیکوندیم این کار ما دیگه با این کار نمی کنیم اگر بخواید با PHP ما ادمین رو پسورد شوز بکنید بعد این کاری که الان میگم رو انجام بدید ولی ما میخوایم روی MySQL کنسولمون مستقیم کار بکنیم ولی PHP ما ادمین برنامه‌ای هستش که با در اصل چیز میادش اگر من برم اینجا بزنم کامند پرامپت مون الان اینجا بزنم cd underscore c دو نقطه backslash ومپ میاد روی ومپ بزنم dir این بالا میبینید دارکشن اپ داریم ما میزنم cd apps نقطه و بعد دوباره میزنم dir و بعد میبینید که الان اینجا نمیشته php ما ادمین با ورژنش جلوش میزنم cd php ما ادمین بعد تب رو میزنم میاد و بعد dir رو میزنم میاد پایین الان دنبال فایلی که میگردم فایلی هست به نام config.inc.php که اگر شما بخواید میتونید برید از اونجا همونجوری که بهتون پسورد گفتم همونجا هم اینجوری پسورد رو عوض بکنید ولی خب فعلا ما اینو نمیخوام باش کار بکنیم ولی نمیخواستم اینو نتون نگفته باشم رو همینجوری گذرونده باشم همینطوری